Karibu tena katika channel ya Geo Media Group. Uh, katika channel hii tunatoa mafunzo mbali mbali ambayo yanahusiana na masuala ya graphics design, video production pamoja na photography, lakini bila kusahau masuala mbali mbali ambayo yanahusiana na teknolojia. Na siku leo na tutorial fupi tu ambayo inaeleza ni kwa namna gani unaweza ku au kufuta baadhi ya mafaili ambayo hayana maana au hayana matumizi kwenye kompyuta yako lakini anaweza kaifanya kompyuta ikawa imejaa na nzito. Sasa kwa matumizi ya kaida ya kompyuta wakati mwingine unaweza kukuta kompyuta yako inaonyesha space uh, kwa maana local disk C imejaa au space imebaki ndogo lakini ukiangalia hamna vitu vya msingi ambavyo wewe umeweza kuviweka au kuweza kuinstall. Sasa kuna mafaili ambayo yanakuwa hayana matumizi yoyote katika kompyuta yako kwa kuna namna ya kuweza kuyaondoa kwa ondo video ya leo tuta, tutafanya hivyo. Usahau kusubscribe, ku like pamoja na comment. Yeah, kwa kama nilivyosema kwamba katika video hii tutaweza kuangalia ni namna gani ya kuweza ku free up space kwenye kompyuta yako kwa kuondoa yale mafaili ambayo hayana matumizi katika kompyuta yako. Ah, hatua ya kwanza ambayo natakuwa kufanya nitafundisha njia ambayo ni shortcut ipo njia ambayo ni ndefu lakini naona kwa siku ya leo itakusaidia sana na kufundisha njia ambayo ni fupi zaidi ambayo itakuwezesha wewe kuweza ku clear kwa uhalaka. Yeah. Kwa hiyo hatua ya kwanza utabonyeza window pamoja na alama ya R katika keyboard yako. Baada ya hapo unaweza uta, utaweza kutype neno type neno temp kama hivi. Baada hapo ta utainta itatokea mafaili kama hivi mengi ambayo yanaonekana. Kwa baada ya hapo uta control A ili kuweza kuselect mafaili yote. Baada ya hapo uta control D halafu utasema are you sure you want to move this for three items to the circle bin utasema yes kwa maana utabonyeza int kwa hiyo itakuletea do this for all current item utasema uta try again kama zinakataa basi utakuja do this after skip kama hivi mafaili yote utasema continue try again ya kwa unaweza ka cancel tu kwa yale ambayo tayari yamekubali yatakuwa yameshakuwa deleted uta cancel lakini utarudi tena utabonyeza alama ya window pamoja na R utaandika control i mean uta, utaandika percentage ambayo utabonyeza shift pamoja na namba 5 inategemeana na keyboard alafu utaandika neno temp tena utarudia shift pamoja na alama ya asilimia alafu utasema okay itakuja tena mafaili mengine mengi kama hivi kama kawaida uta control a kwa maana ya kuselect mafaili yote unaweza ka right click kama hivi ukasema delete au uka control uka control control a after uka control d hizo zote ni njia za kuweza kufuta lakini kwa sasa tutatumia njia hii uta right click hapo utasema delete kwa maana mafaili yote haya utasema yes na delete unaona hapa kuna zaidi ya 3GB zinasoma 4GB zinaendelea kuongezeka tu. Kwa hiyo haya ni mafaili mengi ambayo yalikuwa hayana matumizi yoyote kwenye kompyuta yako na yalikuwa yana yanajaza na kuifanya kompyuta yako kuwa nzito. Kwa hiyo hapo tutakuja do this for all current items. Kwa utasema continue. Kwa hiyo baada hapo kompyuta yako itayafuta. Kama hivyo utakusema skip. Kuna mafaili baadhi ambayo yatakataa kufutika lakini mwisho wa siku ukija kwenye kompyuta yako utaona space imeweza kuongezeka imekuwa GB23 lakini ukija kwenye circle bin tena pia utakuta mafaili haya yako mengi sana kwa hiyo cha kufanya utasema uta right click kwenye circle bin after empty circle bin kwa maana unafuta kila kilichopo kwenye kwenye kompyuta yako I mean kila kilichopo kwenye kwenye faili la taka ambayo ni circle bin kwenye kompyuta. Kabla ya kuweza ku uh, kudelete na kuondoa mafaili haya, free space katika kompyuta yangu au local disk C ilikuwa inasoma 23. Lakini baada ya kuweza kufuta na kuweza ku empty ile circle bin, tunaona space imeshakuwa 27. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna mafaili mengi sana ambayo yalikuwepo kwenye kompyuta yangu na yalikuwa hayana matumizi yoyote. Kwa hiyo hapa kompyuta yangu itakuwa nyepesi na utaona ninavyoweza kufanya kazi kiurahisi. Kwa hiyo huu ndo mwisho wa video hii. Usahau kusubscribe, ku like pamoja na kuacha komenti yako uh, ili tuweze kuendelea kupata ushauri wako na 
ni namna gani tuweze kuendelea kuandaa video nyingi zaidi ambazo zitakujia katika channel ya Geo Media Group. Asante sana.